তো এই চরিত্রটা করতে গিয়ে আমি এনজয় করে করি সবই করি কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি বুঝতে পারি একটা সময় আমার আমি যেন নিজেই কষ্ট পাচ্ছি যার সঙ্গে আমি অভিনয়ের কথা শেয়ার করতে পারি না অভিনয়ের ফ্লোরে আমার তার সঙ্গে খুব একটা জমে না আর কি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে দুটো করে সত্তা আছে কখনো বা আমরা ভালো কখনো বা সিচুয়েশন অনুযায়ী আমরা খারাপ কিন্তু আমাদের মধ্যে এই দুটো সত্তা কখন কোনটা বাইরে আসবে বা প্রকাশ পাবে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র সিচুয়েশনই ঠিক করে দেয় ঠিক যেরকমটা হচ্ছে কার কাছে কই মনের কথা শিমুলের শাশুড়ি বলে যিনি পরিচিত এখন সর্বক্ষেত্রে তিনি আদতে কীরকম কারণ সবসময় তো বলা হয় যে শাশুড়িরাও কখনো বৌমা ছিলেন তাহলে আজকে শাশুড়ির এত পরিবর্তন সেটা জানার জন্য এই মুহূর্তে আমরা যাকে পাশে পেয়ে গিয়েছি তিনি ভীষণ ব্যস্ত বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু শুটিংয়ের একটু ফাঁকে আমরা তার সাথে কথা বলার জন্য পেয়ে গেছি ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা রীতাদি প্রথমে বলি কেমন আছো প্রথমে রীতাদিকে জিজ্ঞাসা করছি ভালো আছি গো চলে যাচ্ছে ঈশ্বরের কৃপায় এবং এরপরে যে প্রশ্নটা ছিল যে শাশুড়িরাও তো কখনো বৌমা ছিলেন তো তারাও সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তাহলে শিমুলের শাশুড়ি যেটা সবাই দেখছে যে ভীষণভাবে উনি রক চটা একজন মানুষ বা ভীষণ স্ট্রিক্ট বলা যেতে পারে সেই পরিবর্তনটা পরিবর্তন বলতে আমার মধ্যে মানে আমি মানুষ হিসেবে আর সেটা মানে শাশুড়ি যে এইরকমভাবে দেখছি আমরা অ্যাকচুয়ালি তো সেইটা কেন মানে তিনিও তো একদিন বৌমা ছিলেন সেই চরিত্রটি হ্যাঁ দেখো দুটো কথা বলা যায় এর মধ্যে যে যে গল্পটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কথা বলছি সেই গল্পটার মধ্যে এটা অন্তত বেশ কয়েকবার খুব ইম্পর্টেন্ট সেন্স দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই শাশুড়িটা কেন এরকম করে তার নিজের অতীত তার সে যখন বউ ছিল তখন সে তার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটেছে হ্যাঁ সে জীবনটাকে কিভাবে ফে শুধু না পাওয়া নয় না পাওয়া দারিদ্র থেকে হতে পারে আবার না পাওয়া কারোর প্রতিশোধ কারোর মানে ইচ্ছাকৃত চাপিয়ে দেওয়ার উপরও হতে পারে তো যে বাড়িতে উনি বউ হয়ে এসছেন বিশাল বাড়ি সবই ঠিক আছে যে বাড়িটা এখনও আমরা দেখি কিন্তু ওনার পারিপার্শ্বিক মানে ওনার শাশুড়ি ওনার ননদরা তার উপরে তৈরি অত্যাচার করেছিলেন যে অতি অল্প বয়স থেকে তার জীবনের সমস্ত মানে কি বলবো আনন্দ সমস্ত স্বপ্ন সব কিছু মরে গিয়েছিল মানে কাজ খাটনি আর শাসন ছাড়া ওনার জীবনে কিছু ছিল না এমন কি ফিজিক্যাল টর্চার অনেক সহ্য করতে হয়েছে ভদ্রমহিলাকে তো এই রকম যদি একজন ভদ্রমহিলা হন তারপরে পরবর্তী সময়ে তিনি যখন শাশুড়ি হন দুটো জিনিস হতে পারে হয় তিনি একেবারে অপোজিটে হতে পারেন অথবা তিনি যেটা উনি পেয়েছেন ঠিক সেটাই বা তার থেকে বেশি করতে পারেন তো শিমুলের শাশুড়ি হচ্ছে যিনি ওটা পেয়েছেন উনি ঠিক সেভাবেই নিজের ছেলে বউকে ট্রিট করেন করতে যান উনি কখনো ফিজিক্যালি ওকে কখনো হার্ট করেননি সেটা মুখে বলেও আমি কোনো দিনও তোমার গায়ে হাত তুলেছি কি কিন্তু এটাও ঠিক যে ভদ্রমহিলার এই শাশুড়িটার মনে মনে একটা দ্বন্দ্ব আছে ওর ভেতরে একটা ভালো মানুষও কাজ করে যে ওকে প্রায়ই খোঁচা মারে যে কতবার ভাবি বউটার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবো কতবার ভাবি যে যাগে ও ওই তো তাও করছে কিন্তু তারপরে যে নিজের কথাগুলো মনে পড়ে যায় তখনই মাথাটা গরম হয়ে যায় তো এগুলো মানুষের সাইকোলজি এবং সেই সাইকোলজি কখন কার ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করে কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে ওই সবটাই আর কি একজন অভিনেতা হিসেবে তখন ওই কে কি কেন কোথায় কবে কিভাবে এইটা কল্পনা করে নিয়ে এই একটা অঙ্কের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তখন সেই সিনটাকে আমায় প্রেজেন্ট করতে হয় মানে আমার অভিনয়ের দিক থেকে তো এইভাবে ভাবি আর কি প্রচুর পজিটিভ চরিত্র করেছি জীবনে প্রচুর নেগেটিভও করেছি কিন্তু এই চরিত্রটার একটা আলাদা বিশেষত্ব হচ্ছে যে অন্যান্য নেগেটিভ চরিত্র যখন করেছি খুব সোফিস্টিকেটেড খুব সাজগোজ খুব সবটাই ভীষণ মেকি তার মধ্যে কোনো অন্তর নেই যেমন হয় সিরিয়ালের ভিলেনরা মানে অনেক রকমের ভিলেন হয় যারা একটু শহুরে একটু ফ্যাশনেবল ভিরো ভিলে ভিলেন মহিলা আর কি 
তারা দামি দামি শাড়ি পরায় চুল কালমাল করা এটা করা সেটা করা এইভাবে তাকা এভাবে তাকা ইংরেজিতে কথা বলে টিপিক্যাল কতগুলো ব্যাপার আছে অথবা একদম টিপিক্যাল গ্রামের সেটা একরকম আছে কিন্তু এই শাশুড়িটা ওকে পোট্রে করতে গিয়ে আমার একটা স্ট্রেস হয় আমি আগে ভাবতাম যে মানে ভেবেছি বা আমার অভিজ্ঞতা আমাকে কখনোই কোনো চরিত্র করতে গিয়ে খুব কমপ্লেক্স চরিত্র ছাড়া ওই এক্সট্রা স্ট্রেসটা আমাকে ভেতর মানসিকের মানে একদম মানসিকভাবে বহন করতে হয়নি যত কমপ্লেক্স করি ক্যারেক্টারই হোক আমি খুব এনজয় করে করেছি কিন্তু এই চরিত্রটা করতে গিয়ে আমি এনজয় করে করি সবই করি কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি বুঝতে পারি একটা সময় আমার আমি যেন নিজেই কষ্ট পাচ্ছি আমার যেন নিজেরই কষ্ট হচ্ছে কেননা একজন অভিনেতা তিনি যখন অভিনয়টা করছেন সেই চরিত্রকে তিনি রূপ দিচ্ছেন তখন তো তাকে সম্পূর্ণ কনভিকশনের সঙ্গে সেটা করতে হয় কোথাও অবিশ্বাস রাখলে চলে না চরিত্রটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হয় গ্রহণ করতে হয় সে যেরকম চরিত্রই হোক আমার চরিত্রটা আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা যদি আমি গ্রহণ না করতে পারি তাহলে তো তাকে নিয়ে আমি ভাববো না কিছুই করব না ফলে কি হয় এই চরিত্র গ্রহণ করাটা আমার একটা অভ্যেস আমি সেইটা নিয়ে আমার মধ্যে চলতে থাকে চলতে থাকে বিভিন্ন রকম তাতে অনেকগুলো পথ পাই অনেকগুলো দিশা পাই এই চরিত্রটা আমি যত করছি তত আমার মনে হচ্ছে যে আমি কিছুতেই যেন তৃপ্ত হচ্ছি না আমার যেন এর মধ্যে কোনো মানে ওই যে কে দিলাম এইটা নেই এটা আমি কোনো দিনই ভালোবাসি না পছন্দ করি না কিন্তু এই চরিত্রটা করতে গিয়ে আমার মনে হয় যে কখনো যেন সেরকম না হয়ে যায় কখনো যেন এরকম না হয় যে আমি এই যে কথাগুলো বলছি যেগুলো একেবারেই খুব একটা সাধারণ মানে নর্মাল শাশুড়িরা নর্মাল বলাটা বোধ ভুল মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এতটা আজকালকার দিনে শহরে এরকম শাশুড়ি খুব কম হন আবার হনও মানে হন না বললে খুব বাজে কথা বলা হবে মিথ্যে কথা বলা হবে তখন ওই পরিস্থিতিটার মধ্যে আমি যেন নিজে ঢুকে যাচ্ছি ফলে কি হচ্ছে আমি পরে বুঝতে পারছি শর্ট টট দিয়ে আসার পরে বাড়িতে গিয়ে আমার যেমন অন্য অন্য সময় খুব ভালো শর্ট হলে আমি তারপরে বোধ হয় পাঁচ হাজার মাইল হাঁটার সমান পরিশ্রম করার কাজ করে দিতে পারি আমার কিচ্ছু দিন হ্যাঁ এনার্জি এনার্জি ভীষণ চলে আসে কিন্তু এই চরিত্রটা আমি যখন করি তখন আমার এত এনার্জি দরকার হয় তারপরে সিনটা ভালো হলো কি খারাপ হলো সেটা তো মাথায় চলতে থাকে থাকে কিন্তু আমি একটা ফিজিক্যাল টায়ার্ডনেস আমার কাজ করতে শুরু করে চরিত্রটাকে বহন করার একটা ক্লান্তি আছে এখানে এতটা ভার একটা মানুষকে আর একটা মানুষকে এতটা গ্রহণ করতে হয় তার এতটা ভার এই চরিত্রটার এই ভারটা গ্রহণ করতে আমার বেশ কষ্ট হয় সেটা একটা চ্যালেঞ্জও বটে সেটা একটা অভিনেতা হিসেবে খুবই একটা আনন্দও বটে আবার কিন্তু খুব সত্যি কথাটা আমি এটা বললাম যেটা আমি নিজেই এতদিন কখনো রিয়েলাইজ করিনি কিন্তু এই চরিত্রটা করতে করতে আমার সেইটা হয় যে এতটা বিশ্বাস মানে গ্রহণ করে করতে হয় যে পরে আমার নিজেকে খুঁজে পেতে আবার খুব কষ্ট হয় মানে কোথাও একটা চরিত্রটার মধ্যে দিয়ে বেঁচে ওঠা হয়ে যায় বাঁচতে তো হবেই নাহলে তো চরিত্র হবে না চরিত্রের মধ্যে তো বাঁচতে হবেই আমাকে আমার কিছু করার নেই মানে এটা আমার কাজ এটা আমার প্রফেশন তো এইটা আমি তোমায় বলতে পারি যে এইটা হয় আদারওয়াইজ মানে গল্প যেভাবে চলে সেভাবেই এগোই চেষ্টা করি যদি তার মধ্যে কোনো একটু কোথাও একটু আলাদা করা যায় চেষ্টা করি তার মধ্যে যদি কোনো একটা মানে আমাকে আমার লেখক বা লেখিকা যিনি লিখুন যাই আমাকে দিন তার মধ্যে যদি আমি আমার দিক থেকে আরও খানিকটা রং মেশাতে পারি সেটা চেষ্টা আমি করি সবসময় সফল হই কি না জানি না তবে সৎ চেষ্টা থাকলে সফল হই অনেক সময় এই চেষ্টাটা আমার খুব আন্তরিক ছিল কেননা এই চরিত্রটাকে একজন মানুষের পক্ষে গ্রহণ করাটাই খুব এই যে এত লোক এত কথা বলেন এত লোক এত চরিত্রটাকে নিয়ে সমালোচনা করেন নিন্দেবন্দ করেন কিন্তু আমি জানি এরকম চরিত্র আছে 
আমি জানি যে এই চরিত্রটা আমাকে লোকে খারাপ বলুক খারাপ কমেন্ট করুক মানে যারা অভিনয়টা দেখেন না যারা কি বলবো নিজেদের সঙ্গে একদম আইডেন্টিফাই করে ফেলেন তারা অনেক সময় ইমোশনাল হয়ে গিয়ে অনেক কথা বলেন আমি শুনি আমি তো ফেসবুক করি না আমি দেখি শুনি সবটাই ভাবি আর মনে মনে ভাবি যে তার মানে আমাকে আরও আমার এই সততাটুকুর দাম যখন আমি পাচ্ছি সেটা যখন রিফ্লেক্টেড হচ্ছে তাহলে তো এটা আমার কাজ এবং আরও একটা ব্যাপার যেটা তুমি একটু আগে বলছিলে দিদি যে আমি পজিটিভ চরিত্র করেছি নেগেটিভ চরিত্র করেছি কিন্তু এই একটা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একই দিনে একই সাথে কিন্তু অনেক সময় দুটো শেডও দেখতে পাওয়া যায় তাই নয় কি সেটা ভীষণ পাওয়া যায় কিন্তু মজাটা হলো যে একটা চরিত্রের তো একটা রকম হয়ে যায় যে এই মানুষটা কীরকম দেখতে এই মানুষটা কীভাবে হাঁটে এ কীভাবে তাকায় এ কীভাবে দাঁড়ায় এ কীভাবে রেগে গেলে কথা বলে বা এর কোনো মুদ্রা দোষ আছে কি না বা মানে এই মানুষটা কার প্রতি দুর্বল কার প্রতি রাগ আছে অনেকগুলো জিনিস তো কাজ করতে থাকে সেইটা করতে করতে আমি দেখেছি যে একই সিনে হয়তো কাউকে খুব ভীষণভাবে বকছি দারেকজনকে প্রচণ্ড সাপোর্ট দিচ্ছি সেই সঙ্গে ওই যে বললাম শেডগুলোর কথা নিজের জীবনের দুঃখগুলো নিজের জীবনের না পাওয়াগুলো সেগুলো পাচ্ছি না বলে রাগ আবার ভেতরে কি একজন যেন বলে যে এটা ঠিক না ওকে আমার ভালোবাসাই উচিত ওকে আমার সাপোর্ট করাই উচিত লড়াই বলতে পারো এবং প্রত্যেক দিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তো তাই হয় কখনো কোনো সিচুয়েশন আমাদের সেইভাবে ভাবতে শেখে আবার সিচুয়েশন আবার বদলেও যায় তখন আমরা মানুষ হিসেবে অন্যরকমভাবে রিয়াক্ট করে থাকি সেটাই আসলে না মানুষ জীবনে যখন চলে ধরো ঘাত প্রতিঘাতগুলো মানুষকে আর একটা মানুষ হতে সাহায্য করে অনেক গভীরে ঢুকতে সাহায্য করে মানে নর্মাল লাইফ খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি এই এই গতানুগতিক গড্ডালিকা প্রবাহ বা ঝাঁকের কই ঝাঁকে ভেসে যাচ্ছি এইটা মানুষকে কতটা লাইট দেয় আমি জানি না কিন্তু আমি এটুকু বুঝতে পারি যে আমাদের পেশায় অন্তত আমরা যে কাজটা করি আমাদেরকে তো এত রকমের চরিত্র হয়ে যেতে হয় একটাই শরীর মন সব কিছু নিয়ে অনেক রকমের শরীর মন ধারণ করতে হয় এটা একটা বিরাট বিরাট খেলা মানে আমি অনেক সময় থিয়েটার দেখেছি আমার খুব থিয়েটারে গুরুরা আমার খুবই বড় বড় লোকজন আমি সৌমিত্রদা মনোজ মিত্র বিভাস চক্রবর্তী তৃপ্তি মিত্র বহু বড় মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি অশোক মুখোপাধ্যায় আমি এদের কাছে আমি যেটুকু পারি সব এদের শিক্ষাতে বিশেষ করে তৃপ্তি মিত্র শিক্ষা বা সৌমিত্র চ্যাটার্জির শিক্ষা এদের কাছে আমি কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক শিখেছি কিন্তু আমার ভীষণ এক এক একটা সময় তখন মনে হয় যে এটা একটা খেলা আমি একটা কথা বলছি তার উত্তরে আরেকজন একটা কথা বলছে তার উত্তরে আমার রিয়াকশান হচ্ছে এই যে এই খেলাটা সত্যি সত্যি তখন খেলতে হয় যদি আলাদা করে দেখা যায় তাহলে আমি আমি আমার কোনো ছাত্রীকে হয়তো আমি বলবো ভয় পাস না ভয় পাস না তো ভয় পাচ্ছিস কেন ওর দিকে তাকাচ্ছিস না কেন হাতটাকে ওরকম শক্ত করে রেখেছিস কেন এটা খেলা তো ও একটা কথা বলবে তার উত্তরে দেখ তুই কী বলতে এই এইটা যখন নিজে করি তখন দেখা যায় যে ওই খেলাটা একসময় সত্যি হয়ে যায় আর কি সত্যি সত্যি তখন শটের মধ্যে বা সিনের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব হয় কেউ যদি একটা ভালো রিয়াকশান দেয় তার উত্তরে ঠিক জেনুইন রিয়াকশানটাই বেরোয় আবার কেউ যদি জেনুইন রিয়াকশান না দেয় তার উত্তরে সেটা বেরোয় না কারো গলায় যদি আমি সেই স্বরের মধ্যে আমি যদি সেইটা পাই যে হ্যাঁ এ সত্যি সত্যি আমাকে ভালোবাসে তখন মানে অটোমেটিক্যালি আমার স্বরের মধ্যে দিয়েও সেটা বেরোয় এই এইটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে তো সেইটা আমাদের যেহেতু প্রতিনিয়ত করতে হয় তার মধ্যে যখন আবার এই সমস্ত চরিত্র মেলে তখন মনে হয় যে হ্যাঁ মানে ধরো আমি কি বলবো 
একটা 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 ভাবে কথা বলে যাই আমরা তা তো নয় এই যে ধরো আমি বলছি যে একটা ভাবে কথা বলে যাই আমরা তা তো নয় এই যে বললাম আমি কি ভেবে বললাম বললাম না তো কিন্তু আমি যখন অভিনয় করব তখন যদি আমি বলি একটা ভাবে কথা বলে যাই আমরা তা তো নয় এটা যদি করি তখন যতটা হ্যাঁ যতটা রিয়েল করা যেতে পারে অথচ রিয়েলের থেকে কোথাও যেন একটু বেশি এই যে একটা খেলা যে যতটা রিয়েল হতে পারে কিন্তু কোথাও যেন একটু লার্জার দেন লাইফ মানে একটু আরও কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা আর এই এই খেলাটা অনবরত চলতে থাকে তখন ন্যাচারালি তার মধ্যে যদি ভালো চরিত্র হয় তখন সেগুলোর স্পার্কগুলো আসতে থাকে এই মুহূর্তে আমি যা শিখলাম শুনে শুনে এই মুহূর্তে এই ছোট্ট একটু মুহূর্তের জন্য আমি যা যা শিখলাম সেটা আমার প্রাপ্তি এবং শেখার রোজ দিন রোজ আমরা শিখি তাই আজকের একটা দিন বিশেষ দিন শিক্ষক দিবস তো সেটে এমন অনেকে রয়েছে যারা সিনিয়র হিসাবে এতটা সম্মান করে তারাও প্রত্যেকটা মুহূর্ত ওই যে রিয়াকশান কি বলবে তার বিপরীতে তারাও শেখে কি বলবে সেটে প্রত্যেকটা মানুষের সাথে তোমার ইকুয়েশনগুলো নিয়ে আমার খুব মজা লাগে স্নেহার সাথে অভিনয় করতে স্নেহার সাথে অভিনয় করতে স্নেহার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় কিন্তু এখানে চরিত্র দুটো এমন হয়েছে যে মানে আমি যদি একটা কথা বলি যে হ্যাঁ ও একটা উত্তর করে এবার আমি দেখেছি এক এক দিন ধরো আজকে সিন ছিল যে আর কাকিমা বলে ডেকে কি হবে আচ্ছা কাকিমা বলে ডাকছো তাও তো উত্তর দিতে পারলুম দুদিন পরে এলে তাও পারতুম নে কেন কাকিমা আপনার শরীর কি এত খারাপ ইত্যাদি ইত্যাদি আর ওর শরীর খারাপ দু আমরা তো দুদিন আগে গেলাম আপনার শরীর এত খারাপ হলো কি করে দুদিন কি বলছো বাবু দুদিনে ও তো শরীর খারাপ হবে কি হতে যাবে কেন আমার তো বরাবরই হতে যাবে কেন কি একটা ওই প্রবাদ ছিল আমার তো বরাবরই শরীরটা খারাপ গো তা হলো তোমাদের ফুর্তি ফুর্তি হলো সঙ্গে সঙ্গে শুনলে হ্যাঁ হলো আমাদের ফুর্তি টুর্তি বলে স্নেহা বললো আহ পেরেছি এই যে ওর মজাটা আমার খুব ভাল লাগে যে ও ওই ওই আমি যে সুরটা দিয়ে কথা বলি ও তার মধ্যে একটা রেসিপ প্রকেট করার চেষ্টা করে এবং সেটা অন্তর থেকে করে আমি বুঝতে পারি ও না একদম অপেক্ষা করে থাকে যদি আমাকে কিছু একটা দিতে পারে ও তখন আর পার্সোনাল পরে আমরা দুজনেই ব্যাক করে হেসে ফেলি কিন্তু সেই মুহূর্তে রিয়াকশানটা দেওয়ার সময় তখন আর পার্সোনাল সম্পর্ক ফম্পর্ক সব তখন আর কি ও আমাকে কি দেবে এইটা খুব মজা আমার হয় স্নেহার সাথে আমি অন্য সময় স্নেহা হয়তো জানিও না ও যখন ও তো ভীষণ কটকট 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 করে কথা বলে আমি খুব এনজয় করি সেটা তারপরে যেই দেখি যে একটা জায়গায় চুপ করে বসে সবাই হয়তো তখন কথা বলছে ও একটা জায়গায় চুপ করে বসে সময় পা নাচাচ্ছে সময় পা নাচাচ্ছে কি একটা ভাবছে আমি অবাক হয়ে ওকে লক্ষ্য করি ভাবি একদিন জিজ্ঞেস করি স্নেহা তুই যে স্নেহাটা কথা বলিস কটকট করে আর এই যে যখন বসে বসে এরকম করিস এইটা আমি একটু জানতে ইচ্ছে করে মানে তখন তুই কি ভাবিস তুই কি বাড়ির কথা ভাবিস ছেলের কথা ভাবিস না শটের কথা ভাবিস তো এই ধরনের ওকে আমি ভীষণ অবজার্ভ করি আর এই অবজারভেশনটা একটা ভীষণ জরুরি জিনিস অভিনয়ে মানে কি হয় বলো তো একটা চরিত্র সে একজন ব্যক্তি বিশেষ তো তার কতগুলো মানে ধরন সে তো সাধারণ জীবনে সে মেনটেন করে এবং সেইটাকে অতিক্রম করে সে যখন আর একটা চরিত্রে গিয়ে ও ঢুকছে ও তখন নিজের ধরনটাকে পুরো পাল্টে ফেলে যে রূপটা ধারণ করছে আর আমার চরিত্রে আমি যে রূপটা ধারণ করছি দুটো মিলে তখন একটা একটা ওই মজা হয় খেলা হয় সেই খেলাটা আমার ভাল লাগে যেমন এইরকম আর কি ছোট ছোট আমার বড় ছেলে যে করে পরাগ ওকে আমার খুব ভাল লাগে খুব খুব বুদ্ধিমান অভিনেতা খুব স্বাভাবিক অভিনেতা খুব ভাল লাগে ওর সঙ্গে অভিনয় করতে ফ্লোরে সবার সঙ্গে কাজ করতেই ভীষণ ভালো লাগে ওরা হ্যাঁ সৃজনী টিজনী ওরা তো অনেক ছোট এস বা কুয়াশা ওরা যেমন বলে দিদি একটু বলো না কি করব এবং মানে থ্যাংকস টু বাসব দত্তা ও শুনতে আসছে না কিন্তু 
ও সেদিনকে বলছে দিদি কি করা যায় বলো তো আমি না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজনেস ছাড়া পাঠ করতে আমার খুব কষ্ট হবে তো ছবি টবি বেশি করেছে ফলে সত্যি আমাদের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করার অভ্যেস কম তো কিন্তু এই যে কথাটা ও জিজ্ঞেস করলো আমি বাড়িতে গিয়েও ভেবে যাচ্ছি যে ওকে কি বলা যায় আমি কিভাবে ওকে হেল্প করতে পারি হয়তো ও ভুলে গেছে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার মনে আমি কিন্তু এখনও ভাবি যে আমাদের যে ফর্ম্যাট সেই ফর্ম্যাটের মধ্যে থেকে আমি ওকে কিভাবে হেল্প করতে পারি যে ও যে বলছে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে আমার ভাই আমি যার জন্য ওরা যখন আউটডোরে গেছে মন্দারমণিতে আমি খুব মন দিয়ে বাসবের অভিনয় দেখছিলাম খুব মন দিয়ে যে তার মানে ওর মধ্যে একটা খোঁজ চলছিল ওকে সেটা খুঁজে পেয়েছে আমি সেটা দেখছিলাম মন দিয়ে এবং আমি দেখছি যে সেটা কিন্তু সত্যি একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে এইগুলো আমাকে খুব টানে কথা বলার সময় একটা জিনিস আমার মনে পড়লো সিনের একটা জায়গায় ছিল যেখানে তুমি বলেছিলে যে আমাদের আবার অত বন্ধু টন্ধু চলে না আমাদের পাড়ার সবাইকে নিয়ে চলে তো পাড়ার মধ্যে থেকে যাদের এখন কথা বললে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের খেয়াল রাখো এবং তোমার কথা থেকে সেটাই বেরোলো দিদি যে তুমি বাড়িতে গিয়েও ভাবছো তাদের কথা এবং তাদের অবজার্ভ করছো আমি একটা খুব মানে ডিফিকাল্ট মানুষ আমার মনে হয় আজকের যুগে আমার আমার মতন মানুষের খুব প্রবলেম হয় কেন না বলো কেন কিংবা আমি তোমায় বলছি যে আমি একটাই রকম মানে আমি যদি কারোর সঙ্গে গল্প করি অনেকক্ষণ তো তুমি জানবে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট অনেস্টি নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করছি কেউ যদি আমার সঙ্গে সেই সময়টা দিয়ে গল্প করে বা আমাকে সেভাবে জড়ায় আমি কিন্তু সব সময় বিশ্বাস করছি সে হানড্রেড পার্সেন্ট অনেস্টি দিয়ে করছে কিন্তু চলার পথে এতখানি জীবন অভিনয়ের ক্ষেত্রে কাটিয়ে এসে আমি দেখেছি সব সময় আমার ধারণাটা মেলে না নাই বা মিললো কিন্তু তার জন্য আমি আমাকে পাল্টাতেও চাই না একদম খুব দৃঢ়ভাবে আমি এটা বিশ্বাস করি যে আমি নিজেকে একদম পাল্টাতে চাই না আমার যেটা যে কথাটা বলছিলাম ফলে কেউ যখন আমাকে কোনো একটা ব্যাপারে বলছে আমি বুঝতে পারি যে সে আমাকে এমনি এমনি বলছে না কেননা আমার সামনে কেউ ওরা খারাপ কথাও বলে না আমার সামনে ওরা কেউ এমন কোনো অশ্লীল ইয়ার কেউ করে না এবং আমার সঙ্গে ওদের সবার খুব যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সম্পর্ক সেইখানটায় দাঁড়িয়ে বাসব বাসব এমনিতে কম কথা বলে ও যখন আমায় জিজ্ঞেস করছে একটা কথা আমি একদম ভীষণ সিরিয়াসলি সেটা শুনেছি এবং তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে আবারও বলছি যে আমি এখনও ভেবে যাই যে আমি সেদিনকে ওকে কিছু বলতে পারিনি কিন্তু আমি আমি খুঁজে পেলে সত্যি ওকে বলবো যে ওর চরিত্রটার জন্য ও যদি কোনো বিজনেস না পায় তাহলে ও কি করতে পারে তো আমার দিক থেকে যেটুকু সম্ভব মানে আমি আমি যদি ভেবে কিছু পেতে পারি যেমন সৃজনী সৃজনী বলে দিদি আমি দেখো হিন্দিটা এরকম আমি তুই হিন্দি নিয়ে হতো মাথায় ঘামাস না হিন্দি খুব ভালো হচ্ছে তোর এরকমই এরকমই হয় তুই অন্য কিছু নিয়ে বাকি যা যা অভিনয়ের দিক আছে তুই সেগুলো নিয়ে ভাবে এগুলো নিয়ে ভাবিস না কুয়াশা যদি আসে ও একটা স্ক্রিপ্ট পেলে উচ্চারণ নিয়ে আমার কাছে বসে পড়ে দিদি না এটা এটা এরকম করো না এটা এরকম করো ও আচ্ছা ও দশ বার করে দুলে দুলে সেটাকে প্র্যাকটিস করে না এরকম প্র্যাকটিস করতে নেই মন থেকে গ্রহণ করো মন থেকে বিশ্বাস করে করো তো এইগুলো আমাকে সবচেয়ে বেশি আমার যারা সহকর্মী তাদের সাথে আমার হাসি ঠাট্টাও তখনই জমে যদি আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তাদের এই কথাগুলো শেয়ার করতে পারি আমি যার সঙ্গে আমি অভিনয়ের কথা শেয়ার করতে পারি না অভিনয়ের ফ্লোরে আমার তার সঙ্গে খুব একটা জমে না আর কি মানে এটা আমার আমার দোষ আমি আমি স্বীকার করি তো ঠিক আছে আর আমরা যে সময় কাজ করতে শুরু করেছিলাম না অতি অল্প বয়সে এবং যাদের সঙ্গে কাজ করেছি রেডিওতে সব বড় বড় মানে কি বলবো কার সঙ্গে না রেডিওতে পাঠ করেছি আমি তো তাদেরকে তাদের সঙ্গে আমার জীবনে পাঠ করার কথাই নয় হ্যাঁ কিন্তু সামহাও আমার কণ্ঠটা ওদের প্রয়োজন হতো অনেক বড় বড় অভিনেতার সঙ্গে রেডিওতে পাঠ করেছি তখন তাদের অনেক বয়স নির্মল দা নির্মল কুমার নির্মল দার হিরোইন করেছি তুমি ভাবতে পারো তখন আমার বয়স কত আমি বোধ হয় টিনেজের তো এত বড় বড় মানুষদেরকে এত কাজ থেকে দেখেছি তাদের গুণের এতটুকু পাইনি হয়তো কিন্তু ওইগুলোকে আমি আমি একদম ধ্রুব বলে মেনে নেই আমি যা আমি দেখেছি যে এরা কি পরিমাণ এদের মানে শুধু অধ্যাবসায় না গো জ্ঞানের ব্যাপ্তি সুইচ অফ সুইচ অন সেগুলো মানে ভাবা যায় না অনিল চ্যাটার্জি গ্যানেশ মুখার্জি অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোককে খুব আর এদের কাছে আমি খুব স্নেহ পেয়েছিলাম যার ফলে আমি এদের 
নেয় ওটা যে কাছাকাছি থাকতাম আর কি হ্যাঁ আমার মনে আছে সহেলি বলে একটা ছবি করতে গিয়ে আমি সারাটা দিন শটের বাইরে যিনি আমার হিরো তিনি খুব চাইতেন আমি তার সঙ্গে গল্প করি আর আমি তার থেকে শত হস্ত দূরে পালাতাম কেননা তিনি ওই গাঁজা ফাঁজা খান এরকম সবাই জানতেন সেটা লুকোনোর কিছু নেই তো এরকমই ছিলেন তিনি খুব বড় অভিনেতা যিনি আমার হিরো ছিলেন কিন্তু আমি তার থেকে পালাতাম আমি আমি কমিউনিকেট করতে পারতাম না বরং আমি অনিল কাকা গ্যানেশ কাকা এদের সঙ্গে অনেক বেশি কমিউনিকেট করতে পারতাম মানে এইগুলো আমাকে বরাবর খুব টানে তাই হয়তো ছোটদের সঙ্গে আমার খুব জমে আবার বড়দের সঙ্গে আমার খুব জমে আমার কন্টেম্পোরারিদের সাথে আমার খুব একটা জমে কি না আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি আর জমলেও বোধ হয় এই অনুপাতে কম জমে হ্যাঁ যারা বড় বড়রা আছেন বা যারা ছোটরা আছেন ছোটদের সঙ্গে আমার ভীষণ ভাব মানে অনেক মেয়ে আছে ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আমার খুব ক্লোজ আমার থেকে বয়সে ছোট কিন্তু খুব ক্লোজ তারাও ভালো ভালো অভিনেত্রী তো আমার এইটা হয় যার ফলে কোনো চরিত্র পেলেই এই পাগলামিগুলো চলতে থাকে কোনোটা ক্লিক করে কোনোটা করে না এই আর কি যদি লেখক আমাকে কিছু দেন তাহলে আমি লড়ে যাই এটুকু তোমায় বলতে পারি আচ্ছা এতক্ষণ তো অনেকের কথাই শুনলাম কিন্তু শুরুটা হয়েছিল শিমুলের শাশুড়ি দিয়ে আমরা কিন্তু কোথাও একটা দেখলাম যে অফ স্ক্রিনেও শিমুলকে একটু এড়িয়েই চললেন শাশুড়ি সমার নাম তো শুনলাম কই শিমুলের নাম তো ওই যে আমি বললাম যে আমি তুমি মজা করছো হয়তো কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মানে শিমুল মানে মা নাম করেই বলছি মানালির প্রথম কাজ আমার সাথে মানালিকে আমি এতটাই ছোট থেকে দেখেছি এবং এত আনকোড়া অবস্থায় দেখেছি যে মানালিকে আমি ওই ফ্লোরের মধ্যে আর পাঁচজন অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার ওইটা না মানালির ক্ষেত্রে আমার আসে না তো ওর ক্ষেত্রে কি হয় তো আছেই টাইপের একটা ব্যাপার হয় হ্যাঁ কেন জানি না আমি সেটা কিন্তু ও তো আছেই সবচেয়ে বেশি কিন্তু হয়তো অভিনয় নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ইভেন এর আগে ধুলোকো না বলে আমরা একটা সিরিয়াল করতাম সেই সিরিয়ালটার সময় মানে সবচেয়ে বেশি ওর সঙ্গে আমার অভিনয় নিয়ে ফ্লোরে কথা হতো এই করবো না এই করবো এগুলো মানে আমি এটাও দেখেছি যে মানালি হয়তো আমার বুকে মাথা রাখছে আমি মুখ ওর দিকে ওকে প্রেফারেন্স দিতে গিয়ে মুখ সরাচ্ছি ও হয়তো তখন নিজের জোর করে ইপি করে নিল যাতে আমাকেও দেখা যায় ওকেও দেখা যায় এগুলো না ওর সাথে আমার এতটাই হ্যাঁ এতটাই এত দিনের একটা হয়ে আছে যে ওইটাকে আলাদা করে আমার আলাদা করে অ্যাডজাস্ট বা আলাদা করে মনে করে করে বলতে হচ্ছে এরকম কিছু নয় আর এদের সাথে আমি বরং অনেক কম কাজ করেছি সৃজনী কুয়াশার সঙ্গে আমি প্রথম কাজ করছি স্নেহার সঙ্গে কাজ করেছি আগে কিন্তু ওর সঙ্গে আমার হ্যাঁ সরাসরি পাঠ খুব কম ছিল যেমন আমি ঝিলিকের সঙ্গে পাঠ করেছি আই মিন আই এম সো সরি মানে শ্রীতমার সঙ্গে পাঠ করেছি তো এদের সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু কোনো একটা মানুষের মধ্যে বিশেষ একটা ধরন যদি আমাকে টানে যে প্রসঙ্গে আমি স্নেহা বা বাসবের কথা বললাম মানে এগুলো এক একটা ইস্যু ছিল আর কি সেই ইস্যুগুলো আমি তোমায় উদাহরণ দিলাম এই জন্য যে ওইগুলো আমাকে ভীষণ ভাবায় হ্যাঁ ভাবায় আর কি তার মানে এই নয় যে বাকিরা বাকিদেরকে আমি এড়িয়ে যাচ্ছি সেটা একেবারেই নয় এড়িয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কেননা ফ্লোরে গেলেই দেখা হবে এক্ষুনি সেটা নয় কথাটা হচ্ছে যে অভিনেতাদের এক একজনের এক এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকে কারো সঙ্গে তুমি কমিউনিকেট করতে পারবে কারো সঙ্গে তুমি পারবে না তো যখন কমিউনিকেশনের সময়টায় কোনো মজা কাজ করে সেগুলো আমাকে টানে আমি সেইটা বলতে চাইছি বোঝা গেল ভালোবাসা কিন্তু রয়েছে এবং কার কাছে কই মনের কথা ধারাবাহিকটা আলাদা কাউকে আমি আমার বিশ্বাস পৃথিবীতে কাউকে ভালো না বাসার কোনো কারণ নেই যতক্ষণ না আমার দেওয়ালে পিঠ ঠেকছে আমার এই এতাবত আমার এই বয়স অবধি আমি কখনো আমার সজ্ঞানে কারো কোনো ক্ষতি করিনি কোনো দিনও না ইভেন এমনও হয়েছে আমার জীবনে যে আমার কোনো একজন হিরো তিনি হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলেন না ইনফ্যাক্ট আমিও বলি না দুজনেই কেউ কাউকে পছন্দ করি না এবং আমরা দুজনেই খুব স্পষ্ট বক্তা আমরা দুজনেই কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলি না বাট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমি তাকে রেসপেক্ট করি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস সে আমাকে রেসপেক্ট করে এটাও আমি বুঝি এরকমও হয়েছে যে আমার কাছে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে এই চরিত্রটা কার কথা মনে পড়ে 
আমি যদি তাকে যায় চরিত্রটা আমি তার নামই বলেছি আমি আমার এতটুকু কষ্ট হয় না আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি নির্দ্বিধায় বলতে পারি এই তো কিছুদিন আগে লীনা দিয়ে আমাকে একটা চরিত্রের জন্য বলেছিলেন তা সে ভদ্রমহিলা নাচ জানতে হবে তাকে দিদি আমি অতটা নাচ জানি না তুমি আমাকে নিও না এটাই অমুক শিল্পী উনি খুব ভালো নাচ জানেন তুমি তাকে নাও বলে আমি তার নামটা বলি আমার কোনো কষ্ট হয় না কাউকে ভালোবাসতে আমার কোনো প্রবলেম নেই তবে হ্যাঁ ওই যে বললাম আমি একটাই রকম যদি আমি কখনো বুঝি যে এখানে আমি ওয়ান্টেড নই আমি সেখান থেকে দূরে থাকি সে যে কোনো সার্কেলই হোক আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী শুটিংয়ের ফ্লোর বা যেখানেই হোক আমি কখনো কাউকে মানে আমার প্রেজেন্স দিয়ে ডিস্টার্ব করতে চাই না যদি আমি সেখানে আনওয়ান্টেড হই আর যেখানে আমি অ্যাকসেপ্টেড সেখানে আমি হানড্রেড পারসেন্ট আমার প্রাণ দিয়েও তাদের জন্য আছি এটা আমাকে যারা জানে তারা জানে এই এই ধরনটাই তো বলছিলাম যে যুগে চলে না আমার জন্য এটা মুশকিলের কিন্তু আমি তার জন্য নিজেকে পাল্টাবো না কেননা আমি আমার নেচারের বাইরে যেতে চাই না কখনোই আমি সেটাকে ক্যারিও করতে পারব না কাছে কোনো কিছুই ওইভাবে দেখাটা ঠিক নয় যে যার আমার একদম ভালোবাসতে কষ্ট হয় না কাউকে এই যে এতক্ষণ ধরে এত কথা শুনলাম এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি যে অভিনয়ে ছোট পর্দা বড় পর্দা আমি যতদূর জানি যে তোমাদের কাছে কোনো ভাগ থাকে না তোমরা যেন অভিনয় তো সেক্ষেত্রে এখন আরও একটা জিনিস হয় যে ছোট পর্দা দিয়ে টেলিভিশন দিয়ে মানুষের কাছে বেশি পৌঁছানো যায় এটা বলা হয় দিদি তুমি এটাকে কীভাবে দেখো এবং তারই সাথে প্রশ্ন রাখবো ওয়েব সিরিজও কিন্তু এখন সকলে হাতে হাতে চলে আসছে ও টিটি প্ল্যাটফর্ম মোবাইলের মাধ্যমে তুমি কি সেইভাবে কোনো ইচ্ছুক রয়েছ মানে কি সে ও টিটি ফর্মে ভীষণ ভীষণভাবে ভীষণভাবে ইচ্ছে করে কাজ করতে করেছিও সামান্য দু একটা কিন্তু কি হয় জানো তো আমাদের টিভির কাজটা না অভিনয় অভিনয় সবই বুঝলাম সবই ঠিক আছে অভিনয়ে অনুভূতি সব কিছু সর্বত্রই কাজে লাগাতে হয় মানলাম কিন্তু কোথাও একটা বিরাট একটা পার্থক্য হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যে আমাদের টিভি সিরিয়ালগুলো এটার ধরনটাই এমন যে দিনে তোমাকে তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট যতটা তুমি তুলতে পারো তোমাকে তুলতে হবে অত ডিটেইলে লাইট অত ডিটেইলে বিজনেস অত ওইভাবে কেননা এটা তো দু ঘন্টায় শেষ হয়ে যাচ্ছে না বা ছটা এপিসোডে শেষ হয়ে যাচ্ছে না তো চলছি তো চলছি চলছে তো চলছি তার মধ্যে কোথাও একটা টিভিতে সামান্য অতি নাটকীয়তা থাকে থাকতেই হয় এই জন্য যে যখনই দেখা গেছে খুব খুব নর্মাল করে কোনো কিছু টিভি সিরিয়ালটাকে খুব নর্মাল অ্যাটিটিউড খুব নর্মাল কথা খুব নর্মাল মানে অ্যাক্টিং দিয়ে যেটাকে আমরা নর্মাল অ্যাক্টিং যথেষ্ট প্রশংসনীয় প্রশংসনীয় সেটাকে যখন আমরা ব্যবহার বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে ওই দর্শকের একটা না রেগুলার যারা টিভি খুলে বসে আছেন তাদের একটা একটা ফ্লো দরকার হয় একটা মানে তারাও তো ঘরে বসে আছেন তাদের সেজে গুজে সিনেমা হলে যাননি অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি তার সঙ্গে জড়িত যখন তুমি একটা সিনেমা দেখতে যাচ্ছ একটা বড় স্ক্রিন তার মধ্যে তোমার প্রতিটি এক্সপ্রেশান তুমি যদি একটা ছোট্ট করে জাস্ট এরকম করো তাহলেও সেটা খুব বড় করে দেখা যাচ্ছে কিন্তু থিয়েটারে তো সেটা সম্ভব নয় একটু বাড়াতে হয় কিন্তু টিভিতে আমাদের মানে এটা পরীক্ষিত সত্য যে একটু অতি রিক্ত মানে সে ডায়লগের ক্ষেত্রেই বলো একটু একটু স্বাভাবিকের থেকে কোথাও যেন একটু বেশি সেটা করতে হয় করতে হয় ওই জন্য যে একটা মানুষ ঘরে বসে আছে সে দেখছে সে একটা চেয়ারে বসে আছে দেখছে তার হাতে মানে পপকর্ন নাই থাকতে পারে সেজে গুজে তার পাশে তার বউ বা যেই তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে সেরকম কেউ নাই থাকতে পারে তো তার স্ক্রিনটাও এইটুকু বা খুব বড় লোকের বাড়িতে আরেকটু বড় সেইখানে একই গল্প রোজ যখন সে দেখছে এই এই এটা তার দরকার হয় একটা একটা কোথাও তুলে তুলে দেওয়া তুলে তুলে দেওয়া এনার্জি লেভেলটাকে উঠিয়ে উঠিয়ে দেওয়া দরকার হয় সাকসেসফুলি সেটাকে যদি করা যায় 
সব সময় যে আমরা সেটা পারি তা নয় পারলে খুব ভালো পারা উচিত রাদার কিন্তু অনেক কিছু জড়িত থাকে তো আমরা তো মানে খুব কারোরই একার কাজ এটা নয় না চ্যানেলের না প্রডিউসারের না শিল্পীদের না ডিরেক্টরের না ক্যামেরাম্যান সকলের সম্মিলিত একটা কাজ ফলে অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করতে হয় ওগুলো তাই সিনেমা বা ওয়েব সেটাও তাই কিন্তু ওয়েব টোয়েবে কাজ করতে না অনেক মজা আছে মানে একজন অ্যাক্টারের জন্য খুব খুব অক্সিজেন বলতে পারো মানে আমরা তো রোজই একই একটা ফর্ম্যাটে কাজ করি সেখান থেকে যখন আমরা ছবিতে কাজ করতে যাই মানে খুব ভালো ছবি হলে সেরকম ছবি বা ওয়েবগুলো এখন এখন রিসেন্টলি একেবারে রিসেন্টলি যেগুলো হচ্ছে কিছুদিন আগের কথা আমি বলছি না তাদের যে ট্রিটমেন্ট তাদের যে ক্যামেরার ব্যবহার তাদের যা টোটাল অ্যাপ্রোচ খুব সুন্দর আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আমি যেটুকু কাজ করেছি শ্রীজিতের সঙ্গে একটা ছোট কাজ করেছি সেটা তো একদম দারুণ দারুণ তিনটে ক্যামেরা তিন দিকে আমার আমাকে কিচ্ছু আমার অভিনয়টুকু ছাড়া আমাকে কিচ্ছু আর এবং সেইটাকে কীভাবে সেই চরিত্রটা অনুযায়ী কিভাবে করা যায় খুব ভালো সমস্ত একজন আর্টিস্টকে মানে একজন আর্টিস্ট তো একজন মানুষ বা যারা আমরা এখানে কাজ করতে আসি সবাই মানুষ তাদেরকে মানে প্রাথমিক যত্নটুকু থেকে শুরু করে সেটাও একটা ইচ্ছে থেকে বাড়িয়ে দেয় কিছুই না তার প্রতি একটু কেয়ার তার প্রতি তার চরিত্রটাকে নিয়ে একটু আগে থেকে ভেবে রাখা এইগুলো আমাদেরকে ভীষণ উদ্দীপিত করে আমরা যারা কম কাজ করি টিভি সিরিয়ালের বাইরে আমার তো কেন আমার তো প্রথম কাজ ছবিই ছিল তারপরে বেশ কয়েকটা ছবি করেছিও কিন্তু কখনোই আমার ছবি বলো সিনেমায় মানে ওয়েবই বলো সিরিয়ালে বলো আমার তো কখনো কারো কাছে গিয়ে বলতে পারি না যে আমাকে আমার একটাই জীবনের ইয়ে যে আমাকে যে ডেকে যে চরিত্রটা দিয়েছে আমি করেছি আমি বোধ হয় তাও একমাত্র লীনা দিয়ে এবং সাহানা এদেরকে বলতে পারি যে আমি কিন্তু এখন ফ্রি আছি দেখো যদি কোনো কাজ কিন্তু আদারওয়াইজ আমি একদম মানে ছবি দেওয়া অডিশন দেওয়া আমি ভীষণ গাইয়া আমি ভীষণ গাইয়া আমি এগুলো একদম পারি না স্মার্টনেসগুলো সত্যি আমার নেই এগুলো সত্যি আজকের যুগে এটা ভীষণ দরকার কিন্তু আমি সেটা করে উঠতে পারি না সামাও আমার কীরম সব কিছু করে টরে আর সেই সমস্ত করার হয়ে ওঠে না সেই জন্য আমার কাছে ভীষণ স্বপ্নের মতন ওয়েবে কাজ করা বা সিনেমায় কাজ করা আমি খুব ভালোবাসি খুব ভালোবাসি কেননা আমি তখন অনেকটা স্কোপ পেয়ে যাই আমি তখন অনেকটা ওই যে বললাম একটু মুক্তি যেন যা হয় মানুষ যদি এক নাগারে এক এটা আমার ঘর বাড়ি সিরিয়ালটা আমার ঘর বাড়ি কিন্তু তাও তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে যে একটু যাই বাইরে ঘুরে আসি একটু সমুদ্র দেখি একটু পাহাড় দেখি সেরকম আর কি দর্শকদেরও কিন্তু ইচ্ছা হয় এই যে বললে স্বপ্ন তাদের কাছে স্বপ্ন থাকে তোমাকে অনেক চরিত্রে দেখার জন্য ওই ওই লোভটা তাদের কাছেও থাকে আর একটু দর্শকদের জন্য বলে দিই তুমি কেন বলছি প্রথমে তো শুরু করেছিলাম আপনি দিয়ে কিন্তু কথা বলতে বলতে এতটা কাছের লাগলো না যে কাছে মানুষকে করেছেন ও কিন্তু টুক করে আমার সঙ্গে একটা মজা করার চেষ্টা করেছিল মানে ওরা যে কাজটা করে ওই যেরকমভাবে লেখাগুলো আসে আর কি যে বিষয়টায় গোটা বিষয়টাই নেই হয়তো ও টাইটেলটা দিয়ে দেবে শিমুলের শাশুড়ি শিমুলকে উপেক্ষা করলেন এবং আমি জানি এইটা হচ্ছে ওদের কি লাইন এবং সেইটা ও একবার চেষ্টা করে দেখলো পেরেছি আমি ওর ছক্কা টকা একদম মারতে পারি না কিন্তু এটুকু তোমার বলতে পারি আমি যে আমি তোমার সঙ্গে যতটুকু কথা বলেছি খুব ভালো লাগলো এবং আমি তোমাকে এটুকু বলতে পারি আমার কথায় কোথাও কোনো আমি অন্তত ভান করি না এই জন্য তো এতটা সুন্দরভাবে একটার পর একটা কথা চলে আসছিল এবং কথা বলে যাচ্ছিলাম আমরা এত কথা বললেও আমি জানি না কোনোদিনও তো কারোর সঙ্গে এত কথা বলিনি থ্যাংক ইউ
শিক্ষক দিবস একদম দিদির থেকে জানবো কোন মজার ঘটনা আমরা মানুষটাকে যেভাবে দেখেছি যদি কোনো মজার ঘটনা বা খুব মেমোরেবল যদি কোনো তোমার কাছে ইনসিডেন্ট থাকে শিক্ষক দিবস কথাটা বললে বলে আমার মনে পড়ে গেল আমি সবসময় বলি যে আমার আর কোনো দিকে কোনো ভাগ্য খুলুক না খুলুক আমার টিচাররা চিরকাল খুব বড় বড় টিচারের কাছে আমি শেখার সুযোগ পেয়েছি সে থিয়েটারের ক্ষেত্রেই বলো অভিনয়ের ক্ষেত্রেই বলো বা আমার পড়াশুনোর ক্ষেত্রেই বলো আমার টিচারদের কাছে আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমি সংস্কৃত সাহিত্য পড়তাম তো আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট যেটা তাদের নিজস্ব একটা নাটক হতো বছরে সংস্কৃত ভাষায় এইবার আমি তো ক্লাস পালানো মেয়ে কেননা আমাকে তো সারাদিন মাউন্টেনারিং ক্লাব অ্যাটেন্ড করতে হয় থিয়েটার ক্লাব অ্যাটেন্ড করতে হয় ওয়ার্কশপ করতে হয় ফটোগ্রাফি ক্লাবে যেতে হয় আমার অনেক কাজ প্রত্যেকটা পণ্ডিতের লেকচার শোনার তো আমার সময় নেই এবার আমি টুকটুক করে আমার বন্ধুবান্ধবকে বলতাম যে এই নোটটা আমি পরে এসে নিয়ে নেব আমার এখন একটু যেতে হবে মাউন্টেনারিং ক্লাবে আমি গেলাম বা ফটোগ্রাফি ক্লাবে আমি যে গেলাম এই বলে আমি টুক করে কেটে পড়তাম তো আমাদের যিনি হেড দি ছিলেন ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী তিনি একদিন ক্লাসে এসে বললেন যে পর্দার নিচ থেকে যেটুকু পা দেখা যায় সেখান থেকেই কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে কে ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে তো এইরকম উনিও বলছে বুঝতে পারছি যে আমাকে বলছেন কিন্তু আমি দেখাচ্ছি না যে উনি আমাকে বলছেন সবাই তুই ভাবছি কাকে বলছে আমি তো জানি আমাকে বলছে কারণ আমি রোজ ক্লাস কাটি কিন্তু যখন আমাদের ডিপার্টমেন্টে সংস্কৃত নাটক হবে তখন আমার থেকেও যারা পড়াশুনোয় ভালো রেজাল্ট পড়াশুনোয় ভালো বলতে রেজাল্ট যারা ভালো করেন এবার ঠিক হচ্ছে স্বপ্ন বাসবদাত্তম হবে স্বপ্ন বাসবদাত্তম স মানে একটা এমন একটা নাটক যে কিংবা অভিজ্ঞান অভিজ্ঞানের শকুন্তলাম শকুন্তলাম হয়েছিল সেগুলো এমন একটা নাটক কিংবা যে নাটকই হোক যিনি হিরোইন হবেন তাকে তো সংস্কৃত ভাষায় ডায়লগ বলতে হবে তো প্রথমে ফার্স্ট গার্ল সেকেন্ড গার্ল এদের কাছে যাওয়া হয়েছে ছেলেগুলো তো একদম আনস্মার্ট কেউ কারোর দুঃসন্ত করার ক্ষমতা নেই এবং কেউ হিরোর পার্ট করতে পারছে না তখন আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন তিনি যথেষ্ট ইয়াং তিনি হিরো হবেন ঠিক আছে হিরোইনটা কে হবে আমি তো চুপচাপ আছি সবাই জানে আমি থিয়েটার ক্লাব করি আমি বাদলদার কাছে ওয়ার্কশপ করি কিন্তু আমি চুপচাপ আছি আমি জাগ বাড়িয়ে বলতে পারি না তেকে ট্রাই করছে ডায়লগ দিয়ে তাকে ট্রাই করছে ডায়লগ দিয়ে কেউ অভিনয় আর ডায়লগটা একসাথে বলতে পারছে না এইবার হঠাৎ কে একজন বলেছে আচ্ছা রীতা তো নাটক করে স্যার রীতাকে বলুন না রীতাকে বলুন না আচ্ছা ঠিক আছে আমার আমি পালাই বলে আমাকে বলা হয়েছিল আমি ক্লাস কেটে পালাই বলি থিয়েটারের জন্যই তো পালাই এইবার আমি করছি তো আমাকে রাতারাতি কোথায় যে তুলে দেওয়া হলো কি না আমি অভিনয় এবং সংস্কৃত ডায়লগ একসাথে বলতে পারি তো দুঃসন্ত শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে বিয়ের পরে কন্নমণি বলছেন পা তুম না প্রথমাং ব্যবস্থাতে জলং স্মা সুপিতে সুজা না দত্তে প্রিয় মান্ডনা ও পিভবতাং স্নেহেন জপল্লবম অদ্দে বহ কুসুম প্রসূতি সময়ে অসা ভবত্তুৎসব সে অং যাতি শকুন্তলা পতি গৃহং সর্বৈর অনুজ্ঞায়তাম এবার শকুন্তলা সবাইকে ইয়ে করছে সবাইয়ের কাছে পারমিশন চাইছে হরিণ গাছ এদের কাছে এগুলোর মধ্যে তো অভিনয় আছে অনেকটা মানে শারীরিক অভিনয় আছে তারপরে ডায়লগ আছে তারপরে সংস্কৃত ভাষা আছে তিনটে মিলে যাই হোক আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে গেছে রাতারাতি তুমি জানো না আমার কি কদর বেড়ে গেল আমি ক্লাস পালাতাম বলে আমাকে যত খোঁজা মারা হতো কি কদর তখন রীতা ছাড়া কেউ কিচ্ছু বোঝে না কিচ্ছু বোঝে না 
আমার মনে আছে আমাদের ডক্টর সুকুমারী ভট্টাচার্য পড়াতেন তিনি একদিন ওরকম ভীষণ মেঘলা হয়েছে তা আমি ক্লাস দুটো ক্লাসের গ্যাপে করিডোরটা করিডোরটা দিয়ে আসতে আসতে দিদি আমাদের ইয়ে পড়িয়েছিলেন মেঘদূত পড়িয়েছিলেন তো মেঘদূত শিখেছি সবে মেঘদূতে আমি যখন সংস্কৃত প্রথম নিয়েছিলাম আমি একদম আমার বাবা জোর করে আমায় চাপিয়েছিলেন আমার একদম ভাল ভাল লাগত না আমি ইচ্ছে করেনি করতে পরে যখন আমি কাব্যতে নাটকে ঢুকলাম তখন আমি ভাবলাম যে বাহ কি মিস করতাম যদি না পড়তাম তো মেঘদূত আমাকে তখন ঘিরে রেখেছে তা আমি হঠাৎ আকাশ দেখে সন্তপ্ত আনাং তো আমার সেই সরণাং বলে শুরু করেছি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করিডোরে কেউ কোথাও নেই ফাঁকা আমি আপন মনে বলি অল্প বয়স বুঝতেই পারছো বলে যাচ্ছি হঠাৎ খানিকক্ষণ পরে ঘাড়ে একটা হাত আমি কোনো ক্লাস তা দেখি সুকুমারী ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে আছে হ্যালো দিদি খুব ভালো হচ্ছে খুব ভালো হচ্ছে কর 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 আজকে টিচার্স ডে না দিদি না 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 এই শোন সামনে আমি কেয়াতলায় থাকি তুই তো হসপিটালে থাকিস খেতে পাস না ভালো সামনে রোববার থেকে প্রত্যেক সকালে আমার বাড়িতে তুই ব্রেকফাস্ট করবি এটা মজা পাওয়া সব কিছু মিলিয়ে আজকে মনে পড়লো তাই তোমায় বললাম তা আমি এক মিনিটের জন্য চুপ করে গেছিলাম কারণ এই যে মজা পাওয়া এবং এই প্রাপ্তিটা আজ অবধি মনে লেগে রয়েছে কারণ এটা সারা জীবনের কিছু শিখলে তুমি যাই শেখো যদি সেরকম টিচারের কাছে শেখো তুমি কখনো ভুলবে না এক নম্বর দ্বিতীয় কি জানো তো শুধু শিখলে হয় না তার প্রয়োগ করতে হয় সেই কচদেব জানিতে একটা অভিশাপ ছিল না শিখিবে পারিবে না করিতে প্রয়োগ তুমি একটা জিনিস শিখলে যে কোনো বিদ্যা যে কোনো বিদ্যা কিন্তু জীবনে তোমাকে কোনো না কোনো সিচুয়েশন আসবে যে তুমি সেটার ধরো সেই বিদ্যাটা নিয়ে তুমি ধরো তুমি খুব ভালো খেলো কিন্তু তুমি তোমার মাঠে খেলছো না কিন্তু তুমি খেলাটা খুব ভালো জানো হয়তো জীবনে এমন একটা কোনো ইয়ে হলো যে তোমাকে ধরো একটা বিজ্ঞাপনের কাজ করতে হলো যেখানে তুমি একটা কিছু বা তুমি একটা অভিনয়ের কাজ করতে গেলে তুমি যে ভালো খেলতে ছোটোবেলায় ধরো তোমাকে এমন একটা চরিত্র দেওয়া হলো সে একটা লং জাম্প দিচ্ছে তোমার লং জাম্প দেখে লোকে বলবে যে লং জাম্প জানে এই ওই মেয়েটি জিমনাস্টিক জানে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম আমি আমাদের টিভিতে ও যে জিমনাস্টিকটা জানে ও শর্ট দেখেই বোঝা যায় জিমনাস্টিক জানে তো তুমি যাই শিখবে কিচ্ছু ফেলা যাবে না জীবনে কোথাও না কোথাও তুমি তাকে সেটাকে প্রয়োগ করতে পারবেই অ্যাপ্লাই করতে পারবেই এইটা শেখার সবচাইতে বড় আনন্দ যে তুমি যদি ভাবো যে আজকে তুমি যেটা শিখলে কালকে তুমি সেটা আর কোনো কাজে লাগবে ও কী হবে শিখে কোনো কাজে লাগবে কাজে লাগবে না বলে কোনো কথা নেই আমাকে একবার রেডিওতে ফোন করে সাথী বলল আমাদের এফ এর যিনি দায়িত্বে ছিলেন যে রীতা আমাদের আজকে আষাঢ় মাসের প্রথম দিন তুমি একটু আজকে রাত্রে শোটা তুমি একটু করো তুমি সংস্কৃত জানো বলেই বলছি যে আমি কিচ্ছু রেডি নেই আমি ভীষণ পড়াশুনো করে অনুষ্ঠান করতাম দু ঘন্টার অনুষ্ঠান লাইভ আমাকে আমাকে যথেষ্ট খেটে করতে হতো তা আমি গিয়ে বসলাম ভাবলাম যে কি করব দর্শকরা তো ফোনের ওপারে তারা তো আমাদের সাধারণ দর্শক যা হয় কেমন আছেন ভালো আছে খুব ভালো হচ্ছে এই তো দিতে হলে তো কজন যেতে পারবে বা কটা বা ভালো ফোন পাবো হ্যাঁ যে যা হয় হোক বুঝুক না বুঝুক আমি আষাঢ়স্য প্রথম দিবস এই মেয়ে ঘুমা শ্লিষ্ট স্থান শুরু করলাম কেন জানি না আমি শুরু করলাম না আমি সেদিন সেরকম কিছু রেডিও ছিল না ভাবলাম সংস্কৃত বলবো ভাবলাম যে আর যাকে বলি বুঝুক বুঝুক না বুঝুক না বুঝুক ভাবছি একবার যে এক্ষুনি তো ফোনে বলবে কি সব বলছেন আমরা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম কি রিয়াকশান হলো শোটার সবাই বলছে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে দিদি এই হচ্ছে আমাকে তো পরে সাথী বললো রিতা জানো না কি ভালো হয়েছে আমি আমি এক্সপেক্ট করিনি গো তো ওই যে ওই দিনটায় হট করে সাথী ডাকলো এবং আমাকে গিয়ে বসতে হলো আমি আমি কি করব জানি না একে অতগুলো কাজ করতে হতো আমাদের ওখানে বসলে কনসোলে বসলে মানে অতগুলো মেশিন চালাতে হতো অত কিছু করতে হতো কনস্ট্যান্ট কথা বলতে হতো আমি কি বলবো আজকে কোনো সাবজেক্ট সেভাবে ধরা হয়নি কিছু না তো এই আষাঢ় মাসের প্রথম দিনও মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমি ওইভাবে শুরু করলাম এবং 
আমি অবাক হয়ে গেলাম সেদিন যে লোককে এত অবিশ্বাস করার মতন কোনো কারণ নেই মানে লোকে কিছুই বোঝে না কিছুই পারে না এটা ভাবাটা ভুল ঠিক ঠিক বোঝে সবাই যেটা বোঝার ঠিক বোঝে হয়তো কারো ক্ষেত্রে একটু বেশি সময় লাগে কারো ক্ষেত্রে কম সময় লাগে কেউ হয়তো বলেন যে বাবা সহ্য হয় না শাশুড়িটাকে আবার কেউ হয়তো বলেন যে শাশুড়িটা কি ভালো অভিনয় করছে দুটো বলাটাই হয়তো কোথাও একটা গিয়ে আমার কাছে এক কিন্তু যে যেভাবে এক্সপ্রেস করতে পারছেন তা আমার কাছে শাশুড়িটা কি ভালো অভিনয় করছে এটাও যতটা জরুরি আবার শাশুড়িটাকে সহ্য হয় না এটাও ততটাই জরুরি কেননা মানেটা একটাই গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে আমার কাজটা আমাকে সহ্য হয় না করে দিচ্ছে সেইভাবে ভাবি আর কি আজকের এই যে প্রাপ্তি আমার জন্য আমি যেইভাবে সমৃদ্ধ হলাম সেটা আমি আর ভাষায় প্রশাসন করতে পারবো না একদমই না ইত্যাদি সত্যি বলছি এবং না এই মুহূর্তে শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি কারণ এই যদি গল্প করতে থাকি তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন আরও গল্প হতে থাকবে কারণ অনেক জানার বাকি রয়েছে আর জানার সাথে সাথে শেখারও কিন্তু অনেক বাকি থাকে তবে হ্যাঁ গল্প তো জানার বাকি রয়েছে কার কাছে কই মনের কথায় দেখতে পাচ্ছেন অনেক রকম আপনাদের জন্য চমক সাজানো রয়েছে একের পর এক পর্বে তবে এই চমকগুলো দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে কার কাছে কই মনের কথা প্রতি সোম থেকে রবি সন্ধ্যে ঠিক সাড়ে ছটায় জি বাংলা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবং আপনাদের উদ্দেশ্য বলা ধারাবাহিকে যেরকম নজর রাখছেন ঠিক সেরকম ধারাবাহিকের বাইরে আসলে এই মানুষগুলো ঠিক কেমন সেটা তুলে ধরার জন্য আমরা তো রয়েছি তাই অবশ্যই নজর রাখবেন সিটি সিনেমার পর্দাতেও টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ